দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত বাংলা বিশেষ বিশেষ আয়োজন যে কথা বলতে চাই অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছে আমি মাহফুজুর রহমান এবং স্টুডিওতে আজকে আলোচনার জন্য উপস্থিত আছেন দুজন সাংবাদিক একুশে পদক প্রাপ্ত সাংবাদিক জনাব অজয় দাসগুপ্ত এবং সিনিয়র সাংবাদিক জনাব এম এ আজিজ আপনাদের দুজনকেই বাংলা বিশেষ স্টুডিওতে স্বাগত অজয় দা আপনাকে দিয়ে আলোচনাটা শুরু করতে চাই সেটা হলো যে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে চাই এখন তো সব জায়গায় আসলে রাজনীতির আলোচনাটাই রয়েছে বিএনপি আসলে যেই দাবিতে আন্দোলন করছে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে এবং তারা বেশ কয়েক মাস ধরেই রাজপথে রয়েছে যদিও আমরা এখন পর্যন্ত খুব বেশি সহিংসতা দেখিনি তো আপনার কি মনে হয় যে বিএনপি তার দাবি আদায়ের জন্য যে আন্দোলনটা করছে এই গতিধারাটা আসলে কোন দিকে যাচ্ছে যে কোনো রাজনৈতিক দলেরই কিন্তু খুব তার পক্ষে চাইবি তার জনমত এবং আদায় করে নিতে আওয়ামী লীগ যখন করেছে নাইনটি সিক্সে করেছে মার্চ মাসে বা টু থাউজেন্ড করেছে বিএনপিও তাই তারাই চেষ্টা করবে আর কি এখন রাজনীতি কিন্তু একটা আপার হ্যান্ডের খেলা এক ধরনের খেলা বলেন আর যাই বলেন খেলাটা হয়তো অনেক সময় সঠিকভাবে ব্যবহার হয় না শব্দটা কিন্তু যে আপার হ্যান্ডে থাকবে সেটা জনমতে হোক কিংবা ধরেন একটা সার্বিক পরিবেশ প্রেক্ষাপট মানে বিভিন্ন অ্যাক্টিভ সোশ্যাল ফোর্স পলিটিক্যাল ফোর্সকে পক্ষে টানতে পারা হোক আপার হ্যান্ড যে পাবে সে তার দাবিটা আদায় করে নেয় নাইনটি সিক্সে ধরেন আওয়ামী লীগ বিএনপি সংবিধানে তো তত্ত্বাবধায়ক সরকার অন্তর্ভুক্ত করতে চায় নাই আওয়ামী লীগ এক ধরনের বলা যায় যে বাধ্য করেছে রাজপথের সংগ্রাম দিয়ে কিংবা টু থাউজেন্ড সিক্সে কে এম হাসানকে আওয়ামী লীগ চায় নাই সেটা বাধ্য করেছে আর কি কিংবা যদি বলেন যে টু থাউজেন্ড সেভেনের জানুয়ারিতে যে ইলেকশন হওয়ার কথা ছিল সেটা আওয়ামী লীগ তার মিত্ররা চায় নাই সেই ইলেকশনও ওয়ান ইলেভেন জরুরি আইন হয়ে গেছে কিন্তু একটা আপার হ্যান্ড এখন এই আপার হ্যান্ডটা দুইটার দিক থাকে একটা হলো যে সহিংস রূপ নিতে পারে দেন সিক্সটি নাইন মুভমেন্ট জনতাই বেশি ছিল সহিংস রূপ অল্প ওই অর্থে যত বড় আন্দোলন হয়েছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বা এগারো দফার আরও কিছু দাবি স্বায়ত্তশাসন এগুলো যেন সেটা সহিংসতা কত পাঁচ সাতজন মারা গেছে হরতাল হয়েছে তো আমার মনে হয় যে সিক্সটি নাইনে এই বিশে জানুয়ারি আসাদ মারা যাওয়ার পরে একুশে জানুয়ারি ঢাকায় আধা দিবস হরতাল চব্বিশে জানুয়ারি সারা দেশে হরতাল আর গিয়ে এই ফেব্রুয়ারিতে একটা দুইটা হরতাল হয়েছে মার্চে একটা হরতাল হয়েছে এই কিন্তু সিক্সটি নাইন এত বড় আন্দোলন লক্ষ লক্ষ মানুষ রাজপথে আমার মনে আসছে পল্টন থেকে যখন তখনকার ইকবাল হল এখন জহুর লখল ওখানে মতিউরের মরদেহ নিয়ে মিছিল আসলো তখন পল্টন থেকে মানে এই ইকবাল হল পর্যন্ত পুরো রাজপথেই মানুষ কোনো আমরাও হেঁটে এসেছি কোনো গ্যাপ ছিল না কিন্তু আমরা চাইব যে রাজপথে মানুষের জমায়েত সেটা হোক যারা জমায়েত করবে তারা এখনকার সম্পদ তখন আমাদেরও মনে হয় তো আমরা ছাত্র ছিলাম তো আচ্ছা অ্যাম্বুলেন্স আসলে জ্বালাই দিতাম ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি যখন ওই বাসে আগন্তিত নিবাহিত আসলে ওই গাড়িটা ফায়ার সার্ভিসের গাড়িটাও এখন কিন্তু যাই ক্ষতি হবে বাংলাদেশের ক্ষতি হবে নতুন কোনো সরকার আসলে তার উপরে আবার এই আন্দোলনের ক্ষতির দায়টা পড়বে যেমন আমার মনে আছে যে এই নাইনটি ফোর ফাইভ সিক্সে আন্দোলন হইল নাইনটি সিক্সে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলো তো ওই যমুনা সেতু যারা বানাইল ঠিকাদার ওরা বলল যে আন্দোলনের কারণে আমাদের ক্ষতি হয়েছে কাজে আমাদের বিল বাড়াই দেওয়া হোক সেই ক্ষতিটা আন্দোলন করছিল তখন আওয়ামী লীগ এবং আবার আওয়ামী লীগ এটা সেটা পুষিয়ে দিতে হয়েছে মানে বিল বাড়াই দিতে কাজে এইটা আমরা মনে করি যে যে কোনো রাজনৈতিক দলেরই কিন্তু আন্দোলন করা রাজপথ জমায়েত করা এবং সেটার মধ্যে দিয়ে যদি সে আপার হ্যান্ডে চলে যেতে পারে সেটাই অপর পক্ষকে মেনে নিতে হবে এখন এই মারার কালচারটা আসলে আমাদের রয়েছে কিনা সেইটা নিয়ে একটা বিতর্ক রয়েছে আজিজ ভাই আপনার কাছে যদি একটু জানতে চাই বিএনপি আসলে যেভাবে দাবি আদায় করার জন্য যে আন্দোলনটা করছে আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই দাবি মেনে নেওয়ার মতো পরিস্থিতি তারা তৈরি করতে পারবে দেখেন এখন দাবি আদায়টা যে কিভাবে হবে বলা মুশকিল কারণ আমাদের দেশে গণতন্ত্রের জন্য তো আমরা রক্ত দিয়েছি দেশের স্বাধীনতার প্রধান উপাদান গণতন্ত্র 
কারণ গণতন্ত্র অনুশীলনটা তো কারো মধ্যে নাই সুতরাং দাবি আদায় করতে যদি অতীত কল্পনা করি তাহলে তো সহিংসতা আগুন সরকারকে ঠিকায় ঠেকায় দেওয়া অচল করে দেওয়া এছাড়া তো দাবি আদায় হয় নাই তবে এবারের একটা ব্যতিক্রম কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি সেটা হলো যে বিএনপি এই বিভাগীয় সম্মেলন থেকে তারা কিন্তু বরাবরই বলেছে সে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করতে যদিও বিভাগীয় সমাবেশে বাধা বিপত্তি হয়েছে সতেরো জন তাদের নেতা কর্মীও মারা গেছে কিন্তু এই শান্তি সমাবেশ তারা করেই যাচ্ছে এবং সরকার কিন্তু তার আগের আচরণ কিন্তু পুরোটা আছে অর্থাৎ দমন নীতি যাকে বলা হয় কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ সমাবেশে যে সরকারকে আইসোলেট করে দিতে পারে দেশ এবং বিদেশ থেকে এই ধারণাটা কিন্তু আমার ছিল না কারণ পৃথিবীর কোনো একনায়তন্ত্র স্বৈরতন্ত্র বলেন এটাকে সাধারণ আন্দোলন দিয়ে উৎখাত করা যায় না কিন্তু এই দেশে আমি এই কথা এই জন্যই বলছি যে গণতন্ত্রের জন্য আমরা যুদ্ধ করলাম জীবন দিলাম পৃথিবীর কেউ আমাদের দেশে গণতন্ত্র আছে কেউ বলে না বলে হাইব্রিড গণতন্ত্র আবার কয়েকদিন আগে বললো স্বৈরতন্ত্র এরকম এই জন্যে আমি বলার সুযোগ পাচ্ছি যদি সরকারটা এরকমই হয় তাহলে তো এই সাধারণ আন্দোলন দিয়ে এই সরকারকে কিন্তু আপনার সরানো যাবে না কিন্তু এই আন্দোলনে কিন্তু সরকার পৃথিবীর থেকে আইসোলেট হয়েছে বাংলাদেশের সরকার কেন বলছি আমি বলছি দেখেন যে বিদেশিরা এবারে যে তৎপর এত তৎপর কিন্তু কখনো হয় নাই এবং তারা সরকারের উপরে বেশ সব বিদেশি অর্গানাইজেশন রাষ্ট্র বিশেষ করে পশ্চিমা দেশ অসম্ভব চাপ তৈরি করেছে এখন প্রশ্ন একটা আছে অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে বাইরের শক্তি কেন কথা বলবে এই প্রশ্নটা কিন্তু উত্থাপিত হয়েছে হ্যাঁ এটা না হলে আমাদের জন্য সম্মানজনক হতো কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সর্বজনীন যে মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র উনিশশো আটষট্টি সালে সেখানে কিন্তু বাংলাদেশও সিগনেটরি আমরা সেটাও মানছি না সেখানে কিন্তু ভোটাধিকার এবং মৌলিক মানবাধিকার সব দেওয়া আছে আমরা অঙ্গীকার করেছি আবার সংবিধানের আমাদের বাংলাদেশের সংবিধান সেটাও আমরা মানছি না এমন জায়গায় আমরা আছি তো সুতরাং আমার মনে হয় এই জন্যে বলছি যে শুধু অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে কেউ কথা বলবে না তাহলে তো জাতিসংঘতে বেরিয়ে আসা উচিত আমাদের জাতিসংঘতে আমরা স্বাক্ষর করেছি কেন এখন এটা গ্লোবাল ইস্যু নিরপেক্ষ নির্বাচন মানবাধিকার এগুলো সব এখন গ্লোবাল ইস্যু এটা কোনো দেশের একক এক্তিয়ার না যে আমার দেশের জনগণকে আমি রিপ্রেস করব আমি দমন করব আমার স্বাধীনতা সুতরাং অন্য কেউ কইতে পারবে না তাহলে আমরা জাতিসংঘের সদস্যপদ নিলাম কেন আর ওখানে ওই সনদেই বা স্বাক্ষর করলাম কেন অঙ্গীকার করলাম কেন সুতরাং এখন কথা বলার এছাড়া তো গ্লোবালাইজেশনের যুগে বিজনেস বলেন যা বলেন অনেক ভৌগোলিক ব্যাপার বলেন অনেক কিছু জড়িত আছে রাজনীতি বলেন এখন পৃথিবী দাদা জানবে সিক্সটি সেভেন্টিজে আমি দেখছি যে ইসলামিক সংগঠনগুলো বলতে বাধ্য হয়েছে ইসলামিক সমাজতন্ত্র চাই এই স্লোগানটা ছিল আবার সমাজতন্ত্রের দুই ব্যাপার একটা পিকিংপন্থী একটা হলো মস্কোপন্থী এটা ছিল কিন্তু এখন কিন্তু আপনি দেখেন সমাজতান্ত্রিক বলয় সমাজতন্ত্রের সাথে আপনি দেখেন স্বৈরতান্ত্রিক দেশগুলো একনায়তন্ত্র দেশগুলি এগুলো কিন্তু একদিক হচ্ছে আর যা যেখানে অন্তত পক্ষে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অর্থাৎ ইলেকশন টিলেকশন হয় ন্যূনতম এই পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে এক হচ্ছে এই ব্যাপারে কোন দিকে যাচ্ছে দুইটা পোলারাইজেশন আমরা সবাই পড়ে আমরা একটু ঝামেলায় পড়ে গেছি এই জন্যে আমরা কিন্তু চীনের দিকে ঝুঁকে গেছি বেশি এখন দেখ তো বের হওয়া কঠিন বের হওয়া কঠিন এখন এই আমেরিকা আর এটাকে যেতে দিতে চাচ্ছে না এই পলিটিক্সে পড়ছি শুধু যে নিরপেক্ষ নির্বাচন ইস্যুতে পড়ছি তা তো না কারণ ধরেন ইন্দো প্যাসিফিক এরিয়াতে আমেরিকা আজ থেকে দশ বছর আগে সার্ভে করছে করে দেখেছে যে এইখানে অ্যাভারেজে জনবসতি ভৌগোল ভৌগোলিক সীমা রেখা হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট আর ব্যবসা বলেন বাণিজ্য বলেন মানুষের সংখ্যা বলেন পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক হয়ে যাবে 
তো এইখানে হবে সব কিছুর কিন্তু নিয়ামক শক্তি হবে এই অঞ্চলে তো এই অঞ্চলটা তো সিন লয়ে যেতেছে ভাব হিসাবে দেখা যায় ভারত তো পারতেছে না ভারতের উপর তো ভরসা করে কারণ ভারতের আশেপাশে তো সব যত দেশ আছে সার্ক কান্ট্রিতে সব তো ভারতের শত্রু এখন একমাত্র আমাদের দেশের সরকার আছে ভারতের সাথে কাতির করতে চায় জনগণ তো চায় না ভারত ওই আগে আমরা স্লোগান দিচ্ছি না ছাত্র জীবনে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক নিপাত যাক ভারতীয় সম্প্রসারণ বাদ ধ্বংস হোক নিপাত যাক এটা স্লোগান দিয়েছি তো ছাত্র জীবনে মানে আমেরিকা যে কথাগুলো বলতে চায় শুধুমাত্র আমাদের গণতন্ত্রকে স্টাবলিশ করার জন্য তাদের নিজেদেরই একটা স্বার্থ রয়েছে হ্যাঁ এখানে তাদের নিজস্ব স্বার্থ এখানে তো আছে আমি বলি ইন্দো প্যাসিফিক এরিয়াটা আমার কাছে মনে হয়েছে আমি লেম্যান হিসাবে আমার সাথে দাদা আরও ভালো জানতে পারে এদিকে তাদের এখানে একটা গণতান্ত্রিক এখানে যদি বাংলাদেশ যদি ধরেন চীন দিকে চলে যায় এখন চীন যদি একবার তো রাশিয়ার ফিলোসফিতে চলে গেছিল বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর সময় বাকশাল হয়েছিল না এখন যদি উত্তর কোরিয়া হয়ে যায় চাপে পড়ে আমেরিকান রাশিয়ার খপ্পরে পড়ে যদি হয়ে যায় এখন এই জোনের ভিতরে যদি এরকম দেশ বাংলাদেশ হয়ে যায় তাহলে আমেরিকার জন্য কঠিন না তারা এই অঞ্চলটাকে গণতান্ত্রিক রাখতে চায় অ্যাটলিস্ট ভোটটা হোক এখন ভার মায়ানমার আছে তাদের সমস্যা অনেক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে কাজ হচ্ছে না কিন্তু মায়ানমারের সামরিক জানতা এমনি কিন্তু প্রায় এইটটি পার্সেন্ট ভূখণ্ড বিএনপি যে আন্দোলন করছে বিএনপি কে আসলে আমেরিকার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিনা যে আমেরিকা যত চাপ দেবে তাদের জন্য তত সুবিধা হবে ধরেন আমার ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন বলি ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন হচ্ছে কি ধরেন এই র্যাব যে ক্রস ফায়ার শুরু করছিল কম্পিটিশনে পুলিশও শুরু করছিল প্রত্যেক দিন মানুষ মারত গড়ে অ্যাভারেজে দুইজন আড়াইজন করে মানুষ মারত র্যাবকে স্যাংশন দেওয়ার পরে দর্শক বিরতির পরে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত যে কথা বলতে চাই অনুষ্ঠানে বিরতির আগে আপনারা আলোচনা শুনছিলেন একুশে পদক প্রাপ্ত সাংবাদিক জনাব অজয় দাসগুপ্ত এবং সিনিয়র সাংবাদিক জনাব এম এ আজিজ অজয় দা বিরতির আগে আজিজ ভাই বলছিলেন যে বিএনপির এবারের আন্দোলনটা একটু ব্যতিক্রম আপনার কাছেও কি মনে হয় যে এবার দুই হাজার তেরো বা আঠারোতে আসলে যেইভাবে আন্দোলন করেছিল বিএনপি এবার একটু আলাদা জনসম্পৃক্ততা বাড়িয়ে সহিংসতাকে এড়িয়ে বিএনপি আন্দোলন করছে মানে দু সাল ছিল মানে ফোর্টি থেকে দু হাজার সতেরো যতদিন হরতাল ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হরতালের বছর ছিল দু হাজার তেরো সালে আর কি মানে আমাদের এই ভূখণ্ডে এত হরতাল তারপরে দেন পেট্রোল বোমা গাড়িতে আগুন দেওয়া এমনকি ট্রেনে বাসে লঞ্চ এগুলো একটা ঘটনা বিমানটা বাদ গেছিল সহিংসতা থেকে কিন্তু বিমানের যাত্রী এইবারে আন্দোলনটা বিএনপি কৌশলটা দেন বিশেষ করে খালেদা জিয়া দু হাজার আঠারো ফেব্রুয়ারিতে যখন গ্রেপ্তার হলেন শাস্তি হলো ওই দিনও কিন্তু কোনো সহিংসতা ঘটেনি বা তার মুক্তির দাবিতে যেসব কর্মসূচি হয়েছে সেগুলো হরতালের মধ্যে না গিয়ে তারা ওই ধারাটা কিন্তু আঠারো থেকে এই তেইশ এই পাঁচ বছর ধরেই চলতেছে আর এটা আমাদের রাজনীতিতে একটা খুব মানে ইতিবাচক দিক আর একটা ধরেন এই যে আঠাশ জুলাই দুই পক্ষ আওয়ামী লীগ বিএনপি কাছাকাছি দূরত্বে দুটো বড় সমাবেশ করলো আর কি হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আপনার এর আগেও কিন্তু দুই দল কাছাকাছি বড় সমাবেশ করেছে এটা কাঙ্ক্ষিত আর একটা হচ্ছে ওদের মেইন স্ট্রিম মিডিয়া যদি বলেন টেলিভিশন পত্রিকা দুই পক্ষেরই কিন্তু মানে নিউজ কাভারেজ যদি ধরেন এটা কমপক্ষে কম বেশি কাছাকাছি ধরনেরই আর কি হ্যাঁ যদিও বাক স্বাধীনতা নাই বলে কিন্তু বিরোধীদের কণ্ঠ শুনতে বিরোধীরা কি চায় তার কোনো কর্মসূচি মানে প্রচারে বিঘ্ন হয়তো লাইভ প্রোগ্রাম হয় না কিন্তু সাধারণভাবে তো মানে সামাজিক গণমাধ্যম এবং পত্রিকা টেলিভিশন সবই মানে সবাই কে কী বলতে চায় জানে আর কি এটা কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আমরা চাইব যে যে কোনো রাজনীতিতে এগুলো বেশি করে মাধ্যম হোক মানে এই যে পরিবর্তনটা বললেন এটা বিএনপিও এই যে অনেক সময় একবার মির্জা ফখরুল ইসলাম সাহেব বলছিলেন যে মানে প্রেস ক্লাবের সামনে যত লোক আমার কথা শুনে ওই অনুষ্ঠানে যা বলে তার চেয়ে তো লক্ষ্যগুণ বেশি শুনে হলো 
সোশ্যাল মিডিয়ায় এটা এগুলো রাজনীতিতে আমাদের পার্লামেন্টে যত কথা হবে বা অন্য ঘরোয়া ইউরোপ আমেরিকায় তো যেটা বলে যে ইলেকশন আয় টের পাওয়া যায় না আমাদের আস্তে আস্তে কিন্তু যদি উন্নতি সমৃদ্ধি চান একদিন আপনি বাস পোড়াইতেন এখন মেট্রো রেল পোড়াইলে পরে আপনার দেখা যাবে যে হাজার কোটি টাকা লসে পড়ে গেলেন তাই না ওইটা তো আমাদের জাতীয় সম্পদ দিয়েই আবার চালু করতে হবে এখন তার আপনি ওই জায়গাটায় আপনি কর্ণফুলি টানেল এক ঘন্টার জন্য বন্ধ করে দিলেন কোনো কারণে বা পদ্মা সেতুর এক্সপ্রেস হয়ে বন্ধ করে দিলেন বা যমুনা বঙ্গবন্ধু সেতু বন্ধ করে দিলেন এটার কিন্তু একটা অন্য রকমের প্রভাব পড়বে এখন সারা দুনিয়া খাদ্য সংকট যদি খাদ্য উৎপাদন কোনো কারণে বিঘ্নিত হয় সেই চাপটা এখন যেমন বলতেছে যে ভারত তার চাল রপ্তানি বন্ধ করে দিচ্ছে তা আমাদের ক্রাইসিস হইলে আগে তো প্রতিবেশীর কাছেই যাব কারণ যাতায়াত সুবিধা ওখানে দামে আমার জন্য সুবিধাজনক এই জায়গাগুলো কিন্তু বিএনপিকে যেমন আন্দোলনের নতুন কৌশল যেটা নিচ্ছে এটা এই জায়গাটাই থাকুক সহিংসতায় না যাক সরকারও মোকাবিলা করার জন্য সেটা যদি বলে যাক বিএনপি যখন বলে যে আমরা সরকার উৎখাত করব সরকার অবশ্যই সেটা তার আপোষে উৎখাত হয়ে যাবে তা তো না কিন্তু সেটাও যেন তারও জমায়ত দিয়ে সে এটা মোকাবিলা করুক তার গণমাধ্যম ব্যবহার করে এটা মোকাবেলা করুক কথাবার্তায় সংযমি হয়েও তো মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিতে সহিংসতা ছাড়া কোনো দাবি তো আদায় হয়নি এখন পর্যন্ত না সেটা আপনার একেবারে নাই সেটা বলতে পারবেন পাবে ওভারহান করে না অনেক সময় যে আপারহান পাবে অন্য পক্ষ এটা মেনে নেয় যুদ্ধ কিন্তু তাই হয় যাচ্ছে আমার ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য আমি জানি যে এই মুখে মুখে গিয়ে দাঁড়ালে পরে আমাকে পরাজিত হতে হবে কাজে আমি যুদ্ধে নানান রকমের নজির এগুলোর আছে যে আমি ঠিক আছে এখন গণতন্ত্র হলো না যদি ধরে নেই যে বিএনপি যেটা মনে করে যে এখন আমার তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখন আমার খালেদা জিয়ার মুক্তি এখন আমার এই আরও কিছু দাবি আদায় করার ব্যাপার আছে আমি এখন পারলাম না আমি জনশক্তি তো পারলাম না আর বিদেশিরা তো দান মানে কতটা কি করে দিবে আপনি সুইডেন আমাদের বাংলাদেশে গণতন্ত্রী অনেক কথা বলে না ওই দেশে এখন যারা ক্ষমতায় আছে তারা তো ওই দেশে পবিত্র কোরআন অবমাননার কারী যারা অবমাননা যারা করে তাদেরকে বাহবা দেয় এবং সেই বাহবার নিন্দা করতে গিয়ে কোরআন পোরান মানে অবমাননা করার নিন্দা করতে গিয়ে জাতিসংঘে প্রস্তাব উঠছে আমেরিকা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের জন্য কথা বলে কিন্তু ওই সুইডেনে যারা এই অপরাধ করতেছে তাদের নিন্দা করতে দেয় নাই কাজে এটা তো আর এইটা সব ক্ষেত্রেই তো তার বাংলাদেশে চীন চীন তো আমার পদ্মা সেতু ক্ষেত্রে সহায়তা করছে আর আমেরিকা তো বিশ্ব ব্যাংকে দিয়ে এটা বাতিলই করে দিচ্ছে কাজে তার নীতি যে সবসময় বাংলাদেশের জন্য উপযুক্ত হবে একাত্তরে তারা তো আমাদের এখানে সপ্তম নৌঘর পাঠাইছে উইথ পারমাণবিক অস্ত্র যদি ওরকম একটা সিচুয়েশনে তারা তো ভালো কাজ করে না এইটা এটা কি তারা এখন পর্যন্ত এই যে গতকালকে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিল যে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারী বিচারের দ্বন্দ্বিত সে আমেরিকায় আছে তাকে আপনারা বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেবেন কি না বলছে নো কমেন্ট তো এটা তো মানবাধিকার হলো তাই না গণতন্ত্র হলো এটা তা তো হলো না আর কি কাজে এই জায়গাগুলো কিন্তু আমেরিকাকেও পরিষ্কার করতে হবে চীনকে মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশকে ব্যবহার করতে আসবে এটা আমরাও কিন্তু চাই না সে আমাদের যদি গণতন্ত্রের জন্য জেনুইন সমর্থক হয়ে থাকে আমাদের দেশের টাকা আমেরিকায় পাচার করছে আমরা অনেকে বলা হচ্ছে মেনে নিচ্ছি ধরে নিচ্ছি তো সেটা লেট হিম রিটার্ন আমেরিকার তাই নিয়ে আছে সে তো রিটার্ন করে দিতে পারে যে বাংলাদেশের এই দশ জনের টাকা আমেরিকায় আসছে এই টাকাটা তার কি না নাকি অন্যায়ভাবে পাঠাইছে সেটা আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের হাতে তুলে দিলাম বাংলাদেশ ডিসাইড করুক আর ওই লোক বাংলাদেশের তার আইনে মোকাবেলা করুক যে এই টাকাটা তার কি না আমেরিকাকে কেউ না করছে কিন্তু এইখানে প্রতিদিন ওখানে তার ব্রিফিং এটা বলবে যে এটা জানি না এটা বুঝি না এটা দিয়ে তো আমাদের গণতন্ত্র হবে না আমাদের গণতন্ত্র চাই ভোটের অধিকার চাই মানুষ যাতে তার প্রতিনিধি নির্বাচন করতে চায় সেটা চাই কথা বলার স্বাধীনতা চাই সব কিছুই আমাদের চাই এবং আমাদের জনগণের এই ক্ষেত্রে যেটা অভিমত সেটাই সব দলকে চাওয়াটা তো আসলে দীর্ঘদিন ধরেই জনগণ চাচ্ছে যে একটা সুষ্ঠু ভোট হোক সব দল অংশগ্রহণ করুক যখন আমরা ব্যর্থ হচ্ছি তখনই তো আসলে বিদেশিদের একটা চাপ তৈরি হয় বা তারা ওরা ওদের সাথে এই আমাদের সিচুয়েশনটাকে ব্যবহার করে ব্যবহার করে থাকে আজিজ ভাই আপনার কি মনে হয় যে এইবার বিদেশিরা আসলে যেই ধরনের কথাবার্তাগুলো বলছে বা যেই প্রেসক্রিপশন দিচ্ছে আসলে সরকার যদি সেগুলো না শোনে 
এগুলো পরিণতিটা কি হতে পারে আপনার আশঙ্কার জায়গাটা কি আমার আশঙ্কার জায়গাটা হচ্ছে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি রাজনীতি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি এটা এখনও কিন্তু নড়বরে শক্ত ভিতের উপরে দাঁড়ায় নাই আমাদের পরিণতি ভয়াবহ আমরা কারণ হচ্ছে এখন পৃথিবীতে কিন্তু যত যাই বলেন সব কিছুর বিষয়ে কিন্তু আপনি হয় অর্থনৈতিক কিন্তু আমেরিকা যা করতেছে শুধুমাত্র আমাদের দেশে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন সেটা আমার আকাঙ্ক্ষার সাথে মিলেছে র্যাব ক্রসফায়ার বন্ধ করছে আমার আকাঙ্ক্ষার সাথে মিলেছে এই জন্য আমি মনে করি যে হ্যাঁ আমার দেশে গণতন্ত্র জন্য যে আমেরিকা হেল্প করতেছে এটা আমি সমর্থন করি এরপরে আমি আমার স্লোগান দেব সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক নিপাচ্যাক পরের দফায় কিন্তু এখন কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বর্তমান সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচন দেওয়া অনিহাব ভাব সুতরাং এখানে যদি আমার আকাঙ্ক্ষা আমি একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই গ্লোবালাইজেশনের যুগে কেউ যদি সাহায্য করে আমি কিন্তু গ্রহণ করতে পারি এদেশের অধিকাংশ জনগণ এটা মনে করে এখন এটা হলো ব্যাপার দ্বিতীয় হচ্ছে যে ধরেন আমি এই জন্য বলছি যে আমাদের দেশে ধরেন এখন ধরেন র্যাপ আপনার ক্রসফায়ার বন্ধ করছে আমাদের দেশে তো দৈনিক মানবাধিকার মানবাধিকার শব্দটা তো এখন ব্যাপ্তি মানে আমি অন্য দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মানেই আমার মনে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়া সুতরাং এটার অর্থ কিন্তু বিশাল আকার তো এখন মানবাধিকার লঙ্ঘন আইনের শাসন সুশাসন বাক ব্যক্তি স্বাধীনতা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ইত্যাদি ইত্যাদি এখন ধরেন এই যে কয়েকদিন আগে আমি দেখলাম পত্রিকায় ছাপা হয়েছে বিএনপি বলছে সময় টিভি এবং একাত্তর টিভিতে যাতে বিএনপির কোনো লোক টকশোতে না যায় আবার এখনও প্রধানমন্ত্রী অফিসে আপনার প্রথম আলো এবং ডেলিস্টার ঢুকতে পারে না আমরা কিন্তু একটা বলবো একটা বলবো না আর গণতন্ত্র যদি না থাকে একটা দেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কোনোভাবেই থাকতে পারে না পৃথিবীর যে কোনো দেশের দিকে তাকান যে দেশে যতটুকু গণতন্ত্র সেই দেশে ততটুকু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তা আমি সংবাদ সাংবাদিক হিসাবে তো আমি আমার দেশে গণতন্ত্র চাই নই এখন বলেন তো বড় যদি যে যারা ক্ষমতায় আসবে বা যারা ক্ষমতায় আছে কোন দলের ভিতরে গণতন্ত্র আছে আমি মানি জাতীয় পার্টি বিএনপি তারা সংবিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যান সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আওয়ামী লীগ তো গণতান্ত্রিক সংগঠন এখন ইশারায় নেতা হয় প্রেস লিস্ট দিয়ে ছাত্রলীগের দাদাও তো ছাত্রলীগ করছে আমিও করছি প্রেস লিস্ট দিয়ে ছাত্রলীগের কমিটি হয় এটা জীবনে কেউ কল্পনাও করে নাই এখন হয় অর্থাৎ এখন এটা তো গণতান্ত্রিক চর্চাই করে না ছাত্র সংগঠন সবগুলো তো এখন পার্টি লেজু আগে আমাদের সময় তো ছাত্রলীগ ছিল না এখন নাই আমাদের সময় ছাত্র সংগঠন যেগুলো ছিল এগুলো তো এখন নাই হ্যাঁ সুতরাং এখন তো জাতীয় সংগঠনই ছাত্র সংগঠনের কমিটি করে এবং সরায় গড়ায় সব করে সুতরাং আমার বক্তব্য হলো যে এই যে আমরা যে গুরুত্ব চাই আমাদের এই স্ট্রাগল আপাত দৃষ্টিতে আমার কাছে মনে হচ্ছে এখন যে রাজনৈতিক দলগুলি আছে এবং সরকার ব্যবস্থা রাজনীতিবিদদের হাত থেকে ছুটে গেছে হ্যাঁ এটা তো ইয়ে আছে এই সাবেক প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট হামিদ সাহেব বলে গেছেন টিআইবি রিপোর্ট তো বহু দুই হাজার আঠারো সালেই বলছে যে একষট্টি ভাগ ব্যবসায়ী এখন আপনি দেখেন পাঁচ ছয়টা হাউস আছে ব্যবসায়ী হাউস ইচ্ছে করলে দেশে ক্রাইসিস তৈরি করে দিতে পারে সরকারের কিচ্ছু করার ক্ষমতা নেই এই দেশে দুর্ভিক্ষ লাগাই দিতে পারে ছয়টা পাঁচ ছয়টা হাউস ব্যবসায়ী সেটা কি সরকার কিছু করার নাই না সরকার করতে চায় না বিষয়টা হচ্ছে যে 
এই যে বাণিজ্য মন্ত্রী তিনি নিজে বলেছেন যে কয়েকটা হাউস তাদের ধরতে গেলে তারও ক্রাইসিস তৈরি হয়ে যাবে স্বীকার করছে কারণ আস্তে আস্তে এমন জায়গায় টাকা লারা ইলেকশন করবে টাকা লারা ইলেকশন কার দশ কোটি টাকা খরচ করার ক্ষমতা আছে কিনা এই বাঁচতে গিয়া যিনি স্যাক্রিফাইস করছে সারা জীবন রাজনীতি করে তার বাদ দিয়ে ওরে নমিনেশন দিতে দিতে এখন পুরোটা ব্যবসায়ী গিলে ফেলাইছে আর প্রশাসকতা আছেই শক্তি প্রয়োগ করার জন্য আছেই তো তো এখন তো রাজনীতিবিদদের হাতে রাজনীতি নাই এটাকে ফিরে আনা সম্ভব কিনা অজয় আপনার কাছে এটি তো ब्रिटिश बिोधी आंदोलन अच्छा एक परिवार पाँच जन जमीदार परिवार ऐले एक जन राजनीति गे बाकी उल्टो पथे चलते क्यों शिक्षकत गे क्यों ब्रिटिश सहयोगित गे पाकिस्तान अमल एक समय छो क রাজনীতি মানে আইনজীবীরা এখন তো আস্তে আস্তে কিন্তু রাজনীতিটা মানে রাজপথের সংগ্রামের চেয়েও বুদ্ধিভিত্তিক পেশাভিত্তিক এইটে আস্তে আস্তে যাবে আমি তো চাই যে মন্ত্রিসভায় পঞ্চাশ জন সদস্য হইলে পরে তার বিশ জন পিএইচডি থাকা উচিত মানে যে যার ক্ষেত্রে শিক্ষকতা এক্সপার্ট সে খনিজ সম্পদে এক্সপার্ট সে মানে ওই জায়গাটাই আস্তে আস্তে কিন্তু যাওয়া উচিত সমস্ত অর্গানাইজেশনকে কিন্তু এই বুদ্ধিভিত্তিক জায়গাগুলো তিনি এই জায়গাটা তো যাচ্ছে না দলের কমিটিতেও ধরেন আমার সাথে কয়েকদিন আগে একটা কথা হচ্ছিল যে হচ্ছে কৃষক লীগ বা কৃষক দল ওর কি ঢাকা শহরে কমিটি থাকা উচিত কি না তা আমি বলছি অবশ্যই থাকা উচিত তবে ওই কৃষক গ্রামের কৃষকের জন্য যে আন্দোলন করবে ওই কৃষক ঢাকা শহরের কমিটি সে কৃষি নিয়ে গবেষণা করবে এইটাই তার কাজ আপনি পড়েন কিনা আপনি জানেন কিনা আর পাঁচ জনের কাছ থেকে জ্ঞান আরোহণ করেন কিনা হ্যাঁ ওই সাইফুর রহমান সাহেব একবার আমাকে বলছিলেন বলেন যে ওই পি এল ফোর এর থেকে আমার মন্ত্রীরাই তো অনেকে বুঝে না তো তাদের বলছি যখন এটা নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে দেন দরবার করবা আমার এক্সপার্ট আছে তাদের কাছ থেকে শুনে নিও আপনি সবটা জানবেন তা তো না কিন্তু আপনার জ্ঞানের চর্চা করায় তো কোনো সমস্যা নাই আপনি এখন শুধু দেমাগুগি করবেন আমাদের সমস্যাটা কি হয় ধরেন কয়েকদিন ধরে আমার মনে হয় চট্টগ্রাম অঞ্চলে যে প্রবল বর্ষণ হচ্ছে আমরা কিন্তু পড়ে আসি শুধুমাত্র সিটি কর্পোরেশন অনেক টাকা খরচ করছে কিছু লাভ হয় নাই টাকা জলের টাকা জলে গেছে ব্যাপারটা তো তা না শুধু এই যে প্রকৃতিতে কক্সবাজার বান্দরবন ওই সব তো উঁচু জায়গা সেইখানে কেন পানিতে তলায় গেল এইগুলো তো একটা শুধু একটা দলের ব্যাপার না শুধু পৌরসভার ব্যাপার না আর কি তাই না এই জায়গাগুলো কিন্তু রাজনীতির চর্চার মধ্যে আরও বেশি করে আসা উচিত শুধুমাত্র রাজনীতি যারা করে একজন কিন্তু আজকে কোনো খবর নাই ছয় বছর দশ বছর কোনো দলের ধারে কাছে নাই হঠাৎ করে ধরেন এই যে একানব্বই আমার চোখের সামনে দেখা এম কে আনোয়ার এবং কেরামত আলী ওরা গেছিল আওয়ামী লীগ অফিস ওনার দুজন নমিনেশন চাইছে দেয় নাই বিএনপি থেকে নমিনেশন নিচ্ছে এই ধরনের সুবিধাবাদ রাজনীতিতে এটা আওয়ামী লীগের মধ্যে আছে বিএনপির মধ্যে আছে আরও দলের মধ্যে আছে ধরেন আওয়ামী লীগের জোটে আছে যেসব দল ছোট ছোট দল তারা হয়তো তিনটা বা দুইটা সিট পার্লামেন্টে পাইল দেখা গেল যে কোনো ধনী লোক ওই দলকে প্রভাবিত করে ওইটার একটা আসন নিজের লোক দিয়ে নিয়ে নিল এটা জাতীয় পার্টিও করেছে আর কি জাতীয় পার্টির কোনো কোনো নেতা এই যে মহিলা কোটা এমপি হয়ে গেছে তাই না শুধুই তো টাকার জোরে এরকম কথাই চালু আছে এই জায়গাগুলো বন্ধ করা উচিত রাজনীতিতে যেটা আজিজ ভাই বললেন যে দলের মধ্যে গণতন্ত্র এইগুলো আরও বেশি বেশি করে চর্চা করা উচিত হ্যাঁ এটা কোনোভাবেই তার ছাত্র সংগঠন আমরা তো ছাত্র সংগঠন করছি কোনো দিন ভাবিও নাই যে কনফারেন্সের পরে গিয়ে কমিটি ডিক্লেয়ার হবে কনফারেন্সের মধ্যেই কমিটি শপথ সব হয়ে যাইত এটা থানা তখন ছিল এখন উপজেলা হোক জেলা হোক তখন মহকুমা ছিল মহকুমা হোক আর জাতীয়ভাবে কনফারেন্সেই সব এখন তো কেন্দ্রীয়ভাবেও কোনো দলে হয় না তার অঙ্গ সংগঠন হয় না এই জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই এইটা তো আপনি বলছেন একটা ব্রডার অ্যাসপেক্টে কিন্তু এখন যে ক্রাইসিসটা হয়েছে আমাদের রাজনীতিতে এইটা কি শুধুমাত্র আলাপ আলোচনা বা রাজপথে আন্দোলনের মাধ্যমে সমাধানটা হবে না রাজপথের আন্দোলনে হলে তো যদি কেউ আপার হ্যান্ড করে অপর পক্ষকে আপনি একেবারে মানে ই করে দিতে পারেন বহু দৌড়ে পিছনে ফেলেন তার তো তখন তার কিছু করার নাই কিন্তু রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় কিন্তু একটা এক ধরনের সমঝতা 
এটা দরকার সেটা অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য দরকার শিক্ষার যে প্রসার ঘটছে এখন কিন্তু পাঁচ কোটি ছাত্রছাত্রী এইটা মানে করোনার কারণে আপনি তিন চার বছর গেছে কিংবা কল কারখানা একদিন যদি আপনার একটা পোশাক কারখানা সাত দিন বন্ধ থাকে সেটা দেখবেন যে আপনার টোটাল এক্সপোর্ট ক্রাইসিস কত রকমের আপনার বিমান কোনো কারণে বন্ধ থাকলে মধ্যপ্রাচ্যে লাখ লাখ লোকের যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে এই জায়গাটা তো কোনো দল এইটা এখন আর হজম করতে পারবে না এই জায়গাটায় সমঝোতা সবারই আসা উচিত এই সেই সমঝোতাটা নির্বাচন সহই নির্বাচন সহ আপনি কি সমঝোতার কোনো পথ দেখেন দেখেন আমাদের বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ তো যে কোনো এক রাত্রে হঠাৎ বসে সমাধান করে ফেলতে পারে আমরা আপনাদের হিসাবে এটা করে ফেলতে পারে আমি এটাকে একদম উড়াই দিচ্ছি না তবে আমি দাদার সাথে এই কথাই বলবো যে যেহেতু এবারের নির্বাচনটা অন্য সববারের চেয়ে আলাদা এই কারণেই যে এখানে যতই বলেন বড় বড় দেশরা ইনভলভ হয়ে গেছে সারা পৃথিবী ইনভলভ হয়ে গেছে এই জন্যেই আমার মনে হয় তারা আরও বেশি ইনভলভ অর্থাৎ তসনজ করে ফেলার আগে আমাদের পলিটিশিয়ানরা তারা এটা সমাধান তসনজটা কি করতে পারবে আসলে তারা তসনজ ধরেন এখন গার্মেন্টস এক্সপোর্ট বন্ধ করে দিল আমেরিকা জাতিসংঘে মিশন গেল না প্রবাসী পশ্চিমাদের চীন আর রাশিয়া তো প্রবাসী নেয় না আমাদের নেয় নেয় তো পশ্চিমা বন্ধুরাই নেয় আমেরিকার বন্ধুরা নেয় ইউরোপের বন্ধুরাই নেয় ইউরোপেই যায় বন্ধ হয়ে গেল হ্যাঁ তারপরে ধরেন এই যে আমাদের ধরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট আমেরিকা এক নম্বর প্রবাসী আয় আমরা এখন তিন নম্বরে আমেরিকা আছে আছে তো তো এটি তো অনেক জায়গায় আমরা তো আমাদের আমি ওই যে বললাম না আমাদের অর্থনৈতিক ভিত এটা যা আছে চলতো যদি আমাদের ন্যাশনাল ইস্যুতে আমাদের ঐক্যমত্ত থাকতো অর্থাৎ আমাদের দেশে যদি গণতন্ত্র ফাংশন করত আমাদের বললাম তো আমাদের দেশে রাজনীতিবিদদের সাথে মুখ দেখা দেখি নাই এই অবস্থা আছে কাউকে কেউ কিচ্ছু ছার দিতে রাজি না এবং গণতন্ত্রের জন্য যেটা চর্চা ছিল এটাও যদি অনুশীলনটা করত সংস্কৃতিতে থাকত তাহলেও কিন্তু আমরা ন্যাশনাল ইস্যুতে এক হতাম এই ভারতে দেখেন না করোনাকালে আপনার মোদি আর ট্রাইবেল সোনিয়া গান্ধী না তারা টেলিফোন করে কথা বলছে না আলোচনা করে তো এখন রাহুল গান্ধী আছে আমেরিকাতে কি প্রশ্ন করছে কেন দিস ইজ আওয়ার ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স বলে দিয়েছে তো আমাদের দেশে এটা বলার পলিটিশিয়ান আছে নাই আমার পক্ষে গেলে আমি কয় হ্যাঁ ও হ্যাঁ বিদেশের কাছে গেল হ্যাঁ গেলে কয় ও বিদেশের কাছে গেল বিদেশে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি আমরা তৈরি করি কেন একান্ন বছর দেশ স্বাধীন হইল রক্ত দিলাম দেশ স্বাধীন করে গণতন্ত্রের জন্য দেশ রক্ত দিলাম একান্ন বছর পরেও বাইরের লোক নাক গলানোর সুযোগটা পাবে কেন এই জন্যই বলছি যে আমরা এখনও কিন্তু আমাদের ভিতটা সর্বদিকে আমরা এগোচ্ছি বটে কিন্তু ভিতটে আমাদের শক্ত আমরা কয়েকদিন পর পরে শুধুমাত্র নির্বাচন কেন্দ্রিক আলোচনাটা করি যে একটা নির্বাচন কিভাবে হবে বা দলের ভিতরে গণতন্ত্র নেই আপনি যেটা বলছিলেন অন্যান্য ইনস্টিটিউশনগুলোতেও আসলে গণতন্ত্র প্র্যাকটিসটা হবে না প্র্যাকটিস কি গণতন্ত্র যদি না থাকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু থাকবে না আপনি দেখেন না এই যে আমেরিকান ভিসা নীতি আমাদের এই পৃথিবীতে প্রথম অনেক দেশে দিছে না আমাদের দেশে বিচার বিভাগকে ঢুকাইছে কারণ কারণ জানে আমাদের দেশের বিচার বিভাগও কিন্তু স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না হ্যাঁ আপনার দেখেন যতগুলো আছে বিচার বিভাগ বলেন পার্লামেন্ট বলেন যতগুলো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সবগুলো কিন্তু নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে সুতরাং গণতন্ত্র ফাংশন করবে কী করে চর্চা করবে কী করে আপনি ইলেকশন দিবেন জাতীয় নির্বাচন কে ইলেকশন করবে ইলেকশন কমিশনে পাঁচজন ইলেকশন করতে পারবে ভারতে সবচাইতে কমিউনাল সরকার আছে এখন বিজেপি সরকার তারপরে একটা ইলেকশন করে আইন নাই ইলেকশন করলে ওখানে সরকার সরকারি দল বিরোধী দল প্রশাসন সব মিলে একটা গ্রহণ যুগে টুকটাক ঘটনা তো ঘটবেই একশো তিরিশ চল্লিশ কোটি জনবসতির মানুষ কিন্তু ইলেকশনটা শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করে গ্রহণযোগ্য হয় তখন আপনি বলতে চাচ্ছেন যে প্রশাসন সবই দলীয়করণ এখন রয়েছে আপনারা বা আপনি বলতে মানে বিএনপি আসলে যে দাবিটা করছে যে একটা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি আমি ধরে নিই যুক্তির খাতিরে যে একটা প্রতিষ্ঠিত হলো 
তারা কি আসলে তিন মাসের ভিতরে এই পরিস্থিতিটা পরিবর্তন করতে পারবে কিনা সেই প্রশ্নের জবাবটা আমি নেব আমি একটু দাদা আপনার কাছে শুনতে চাই আজিজ ভাই যেটা বলছিলেন যে পশ্চিমারা আসলে তসনস করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে আসলে কি তসনস করে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে এই যে সুপ্রিম কোর্টে বিচারক নিয়োগ করে নিয়োগ করে একদম পুরো রাজনৈতিক ভিত্তিতে কে সমকামীদের মধ্যে বিয়ে পক্ষে না বিপক্ষে বিচার বিভাগকে যে বাংলাদেশে ধরছে ওরা তো অপরাধ নিজের দেশে করতেছে বিচারক নিয়োগ করার ক্ষেত্রে কে আমার দলের স্বার্থ রক্ষা করবে সেটা দেখে আগে তো বাংলাদেশে নিয়ে এত কথা বলার কিন্তু ওরা চেয়ারে বসে কিন্তু তা থাকে না অবশ্যই ওখানে দেখে তো যে কে নারীর অধিকার সমর্থন করে কি না এই গর্ভপাতের অধিকার সমর্থন করে কি না তাই না আমেরিকা জানেন বাংলাদেশে যখন এই কি বলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন যে অ্যাবর্শন করে কি করে না সেটা দিয়ে তার এই ঋণ অনুদান নির্ভর করবে আর কি এখন বিদেশিরা বলেন আপনি যদি আমেরিকার একটা পলিসি যখন এক্সিকিউট হয় একবার আমার মনে আছে যে ওরা শিশুশ্রম এই নব্বই পঁচানব্বই ওরকম সময় একটা পা একটা সময় আসলো যে শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে হারকিনস বিল বলতো সেই শিশুশ্রমের হইতে হইতে কিন্তু আট দশ বছর চলে যায় আপনি যদি জাতিসংঘে বাংলাদেশের সংখ্যা কমে যায় বা এমনকি বন্ধ হয়ে যায় এটা চালু হইতে হইতে দেখবেন আরও দশ বছর লাগবে পোশাক যদি কোনো কারণে কমে যায় যে শ্রীলঙ্কা এক সময় কমে গেল সেটা আর দেখে না এখনও স্বাভাবিক হয় নাই কিংবা এই যে বাংলাদেশে আমি তো বললাম যে বাংলাদেশের বিদেশি মুদ্রে আমেরিকায় চলে যায় তারা ফেরত দিক না তাদেরকে কেউ না করছি আমরা পোশাক না হয় একটা আইন কেন নিয়ে যেতে হবে বাংলাদেশের টাকা যারা নিয়ে যায় তারা একটা ফেরত দিয়ে দিক না অসুবিধা কী আছে কাজী এইটা যদি চালু হয় কোনো কারণে তারা যদি এই পথে চলে চীনের সঙ্গে তো তাদের কোনো কোনো দিন মনে হয় যে যুদ্ধপতি লেগে গেল তাইওয়ান নিয়ে চীনের কি এক্সপো ইম্পোর্ট তারা কমায় দিছে কাজে বাংলাদেশের পোশাক যদি তারা কমায় দেয় প্রথমত তার বিকল্প থাকতে হবে দ্বিতীয়ত আমি যে এনকারেজ করবো উৎসাহ দেব কেউ কেউ দিচ্ছে কিন্তু যে তুমি পোশাক কমায় দাও তাইলে এটা চালু হতে দেখবেন যে আরও বিশ বছর লাগবে আপনার সেই যে ওই মানে শত্রুকে আপনি আপনার অস্ত্র তুলে দিলেন আর কি সেটা কিন্তু আপনার দেশের জন্যই বড় ধরনের ক্ষতিকর হবে আর কি কাজে আমাদের সমাধানগুলো আমাদেরই রাজনীতিবিদদের জন্য একটা গ্লানিকর এই কারণে আমি বলবো যে আপনি চার বছর নয় মাস দেশ চালাতে পারবেন তিন মাস আপনি ইলেকশন করতে পারেন না আপনার উপরে কেন দেশ ছেড়ে দেব এটা হলো আমার যুক্তি আমার কথা হলো যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে কনসেপ্টটা যেভাবে ছিল আর কি আমার এই ধরেন এখন ইলেকশন কমিশন পাঁচজন আছে না পাঁচজনের একজন হলো আপনার আমি এটার নাম দেই আর কি এটা ব্যাধবি মাফ করে যে গ্রামের বিচারক ডিস্ট্রিক্ট জাজ আপনার ওরা আন্দোলন করে সেক্রেটারি মর্যাদায় নিছে গ্রামে যে সারা জীবন কাটাইছে সে রাজধানী শহরে এসে উঁচু মাথা উঁচু করে কথা বলা খুব ডিফিকাল্ট যত বড় পদ দিয়ে কাজ করুক আর বাকি সব তো আমলা আমলা ছাড়া মাথার ভিতরে বুদ্ধি নেই কারো আর সব রিটায়ার লোক রিটায়ার লোকের মেরুদণ্ড সোজা থাকে রিটায়ার করার লোকের এই যে কনসেপ্ট বার করছে হ্যাঁ তো এই জন্য আমি বলছি যে তত্ত্বাবধায় একটা আমার কথা হচ্ছে যে আপনি এটার নাম দেন একটা দেন নির্বাচনকালীন সরকার যে সরকার সারা বিশ্বে যেখানে একশো পঁচানব্বইটা স্বাধীন দেশ আছে একশো বিশটা দেশে নির্বাচন হয় সেখানে তো প্রায় অধিকাংশ দেশে যে সরকার থাকে ওরা রিলিজিয়াসলি নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে কাজ করে দৈনন্দিন কাজ করে আমাদের দেশে সে আস্থা নাই তো আওয়ামী লীগ সরকার থাকলে ঠিকই ছড়ি ঘুরায় পুলিশ আগে যা সিল মারি ইয়নো সাহেব রিটার্নিং অফিসার ভোট কে পাইছে বাদ দেন ঘোষণা দিয়ে দেবে আরেকজনকে এই আস্থা এখন তো দেশে ভোট হয় পৃথিবীতে ভোট হয় যে আমরা ইভিএম রিজেক্ট করে দিছি এটা তো বিজ্ঞানের অগ্রগতি রিজেক্ট করে দিছি এখনো এক হাজার মাইল থেকে ইমেলে ভোট হয় এক হাজার মাইল দূরে ওই ভোট একজন রিসিভ করে তাকে বিশ্বাস করে আমরা কিন্তু 
আমরা আমার ফাঁসের লোকটারে বিশ্বাস করি না ইভিএম বোবা মেশিনতে বিশ্বাস করি না আর একজন আসে অন্দর মহলে এসে টিপ দিয়ে দেয় তো আপনার সমাধানটা কী সর্বাঙ্গে গাম আলম লাগাবেন কোথায় সুতরাং আমি বলছি যে আপনি যদি নির্বাচন নিরপেক্ষ চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতে হবে এবং গণতন্ত্রে যদি বিশ্বাস করেন তাহলে আপনি কোনো সিল মারা জোর জোর করা আর একজনকে রিপ্রেশন করা ইত্যাদি আপনি মানবেন না অ্যাকসেপ্ট করবেন না আমরা তো ওই জায়গায় ঘাটতি কিন্তু আগামী চার পাঁচ মাসে তো গণতন্ত্র এমন উন্নত জায়গায় যাবে না আপনি যে আইডিয়াল সিচুয়েশনের কথা বলছেন সেক্ষেত্রে আগামী নির্বাচনটা আসলে কেমন হতে পারে মানে একটা কি সুষ্ঠু নির্বাচন আমরা আশা করতে পারি কিনা এখন যে পরিস্থিতি না এই যে ভিসা নীতি দিলে শব্দ আউট হয়ে গেছে না র্যাবকে নিষেধাজ্ঞা দিছে বন্ধ হয়ে গেছে না আমার <laughs> 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 শুধু তো আর রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে নেই এই কালচারটা আমরা আমরা কি করতে পারি আমরা কতগুলো পরামর্শের কথা বলতে পারি যে এই জায়গাটা অর্থ বাংলাদেশ কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে এটা নিয়ে এখন খুব কমই দ্বিমত হয় তাই না আমরা খাদ্যে অন্য অনেক দেশ যে সংকটে আছে সেই তুলনায় আমাদের কিন্তু একটা বেটার অবস্থায় চলে গেছি শুধু একসময় ধান বলতাম এখন ধান সবজি মাছ কিছুটা মাংস একটা জায়গা দশ বছর আগে যখন ইন্ডিয়া গরু এক্সপোর্ট বন্ধ করে দিল বাংলাদেশে তো আমরা চিন্তায় পড়ে গেছিলাম এখন তো দাম হয়তো বাড়ছে কিন্তু মানে একটা অ্যাভেলেবিলিটি আছে প্রাপ্যতা আছে বাজারে এই জায়গাগুলো ধরে রাখাটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সব দলকে এই জায়গাটায় বসা উচিত এই আলোচনাগুলো প্রথম করার জন্য এবং অবশ্যই ভোটার দিকে এটা তো যে কেউ অবশ্যই রায় দিবে তাই না আর একটা গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি এই যে বাংলাদেশে সরকারি দলের গত তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে তো আমরা দেখছি উইনার স্টেকস অল যেই দল ক্ষমতায় আসবে সে গ্রামের স্কুল কমিটির মেম্বার থেকে শুরু করে হাট বাজারের চা তোলা থেকে বাস কাউন্টারের কনসেশন হাসপাতালের সামনের ওষুধের দোকান থেকে হ্যাঁ সব কিছু ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে হতে হবে অন্য কারোর জন্য কোনো স্পেস নাই পেশাজীবী বডিগুলো হ্যাঁ একসময় তো সাংবাদিক এক বডি ছিল এখন দুই বডি কেন হইল কারা এটার জন্য দেয় এই জায়গাগুলো কিন্তু সবার জন্য স্পেস ডেমোক্রেটিক স্পেস এবং জাতীয় স্বাধীনতা মর্যাদাবোধ এগুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আপনি এটা ভারতের প্রশ্নে হোক এটা রাশিয়া বা চীন বা আমেরিকা যে কারো প্রশ্নে হোক জাতিসংঘের প্রশ্নে হোক আপনার কিন্তু জাতীয় মর্যাদাবোধটা আস্তে আস্তে অর্থনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে বাড়ে এটা ঠিকই নির্ভরতা যত কমবে আপনি তত বেশি জোর দিয়ে কথা বলতে পারবেন কিন্তু যে কোনো রাজনৈতিক দলেরই এই যে আজিজ ভাই বললেন যে আর একটা স্ক্রু টাইট করে দিক আমেরিকা আমেরিকা একটা স্ক্রু টাইট করে দিবে আর তিনটা স্ক্রু ঢিলা করে দিবে তখন ওই জাতীয়তা মর্যাদা আজিজ ভাই আমার একেবারে শেষ দিকে যদি দুই মিনিট একটু বলেন যে আজকে নির্বাচন কমিশন একটা সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে যে দুর্গম এবং পাহাড়ি এলাকা ছাড়া ভোটের দিন ব্যালট পেপার পাঠানো হবে মানে এইটা বিএনপির পক্ষ থেকে যে রাতের ভোটের কথা হয় সেই পরিপ্রেক্ষিতেই হয়তো এরকম একটা সিদ্ধান্তের কথা তারা জানিয়েছেন এইটা কি ইতিবাচক কি না না দেখেন এটা ইতি এটাও ওইখানে বললাম যে আপনাদের যে দিনের বেলা যে পাঠায় দিবে সকালে ভোটের ইয়েতে এখন ভোট কেন্দ্রেও তো সিল দিতে পারে আগের দিনের পাঠায় দিল রাত্রেও তো সিল দিতে পারে সুতরাং এখানে হচ্ছে যে যারা দায়িত্বে থাকবে তারা এটা তো অন্য দেশে এই 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 চিন্তাটা করে না আমাদের দেশে চিন্তাটা করে কারণ ওই যে প্রশাসন হাইলি পলিটিসাইজ আমার এলাকার এমপি যদি না যেতে আমার প্রমোশন হবে না আমার ভালো পোস্টিং পাব না সুতরাং মারো ছিল এটা বন্ধ করতে এটা বন্ধ করতে হবে আমরা আসলে সেটাই চাই আমার সময় একেবারেই শেষ জনাব অজয় দাশগুপ্ত এবং আজিজ আপনাদের জন্য ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন যে কথা বলতে হচ্ছে অনুষ্ঠান আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই